进入连续数的单元里，我们首先要介绍的是赛根版。基本上，赛根版包括两组教具。第一组教具是着重于十到十九的练习，英文可称为 team board， 意思是二十以下的两位数练习的板子。而第二组教具则拓展练习到。所有两位数的数字数量，我们以赛根版一与赛根版二来区分，并以此命名。为了使幼儿认识这些超过十以上的数，而且能充分又具体的明白其间的连续性，我们维持在一至十的认识单元中教学的原则。也就是由数量数名的介绍，再介绍数字数名，最后才把数量、数名、数字三者结合。层次分明的特色，仍是这项教学所应掌握的。现在我们就先看赛根版一，量的介绍。老师所需准备的材料是九串金黄色珠十。彩色串珠一到九一组。由于孩子已明白金黄色珠与彩色串珠所代表的量，以及它们的数名，这个时候我们的教学重点将在于金黄色珠与彩色串珠分别组合之后的数名。示范时，老师应该非常明确地说出一个十。加上一个一，是十一。一个十，加上一个二，是十二的语言。将串珠分别组合后，再以三阶段教学法的第二、第三阶段，得知幼儿是否已经完全明白各组合数量的名称。介绍完数量与数名后。我们就可以介绍赛根板了。赛根板是两块长方形木板，以及一到九的数字板。由于长方木板上已经印有十的数字，我们的做法是将一到九的数字板依序镶入个位数的位置。而变化出不同的两位数，再以变化位置与反复询问的方式，确认孩子的学习成果。待完成以上两阶段教学后，我们便可以指导孩子将串珠与数字结合，而串联出他们的对应关系。